Ciao, benvenuto, io sono Piero e questo è il primo episodio di Film Stories, un canale YouTube che si pone un obiettivo chiaro e preciso, quello di diventare l'its art della fotografia analogica. Alcuni di voi si staranno chiedendo ma perché hai deciso di fare un canale YouTube che tratta proprio eh, di, di questo argomento? Beh, diciamo che sto chiaramente attraversando una eh, grossa crisi di mezza età eh, e ho deciso di investire eh, gran parte del mio tempo e dei miei danari alla ricerca della sacra arte della fotografia analogica anche perché eh, scattare con uno smartphone è decisamente troppo conveniente ed economico dunque in questa prima puntata vi porterò in giro nella mia città in particolare nella zona di Porta Nuova una delle zone più moderne eh, ovviamente e, e nuove di Milano assieme all'altra famosissima ovvero Fedez Town uh, City Life e siccome sono riuscito a recuperare un uh, rullino di Cinesteel 800T barattandolo tra l'altro per la mia Tesla Model S ho pensato che l'architettura e il mood ultramoderno di Porta Nuova potessero essere un buon contesto per testare questa pellicola per cercare tra l'altro di non vendere anche la Lamborghini che mi resta eh, in garage ho deciso di portare assieme alla Cinesteel anche eh, un rullo di eh, Lomography 400 quindi non si tratterà di un vero e proprio faccia a faccia perché la 400 di Lomo eh, l'ho scattata più diciamo all'imbrunire mentre alla Cinesteel ho dedicato diciamo proprio la, eh, la sera quindi non vedremo delle vere differenze sullo stesso soggetto Potete però provare a immaginarlo, un po' come io immagino di avere ancora degli amici che vogliono uscire con me a scattare delle fotografie. Infatti, in questa prima puntata, eh, proprio per, per mancanza probabilmente di alternative, ho deciso di eh, trascinare mio padre, che ho dunque obbligato a fare da assistente e che probabilmente me lo rinfaccerà eh, per il resto della sua esistenza. No, scherzo, nessun padre è stato maltrattato per la creazione di questo episodio. Comunque, eh, ultima cosa prima di partire a vedere un po' come è andata questa serata. Eh, ho portato con me eh, la mia nuova, vecchia, eh, medio formato, eh, quindi si tratta di una Zenzabronica ETRS eh, 6, quindi è 6x4,5. Mm, è stata la prima volta che l'ho portato fuori per fare questi scatti quindi scopriremo se questo episodio eh, finirà qui perché gli scatti eh, fanno c***are oppure invece insomma possono andare abbastanza bene E proprio quando avevo finito eh, sostanzialmente il rullo di Lomo avevo un, un solo scatto a disposizione dei 15 che mi concede la, la bronica ho notato una scena eh, abbastanza difficile eh, da, da fotografare c'era questa coppia seduta su una panchina eh, io ero su un punto rialzato ma tra me e loro c'era una grossa siepe e c'era proprio come se fosse un buco di una serratura 
non che io guardi nei buchi della serratura, che lasciava proprio intravedere solo la coppia. E devo dire che, come spesso accade, eh, uno scatto non previsto, e soprattutto l'ultimo, è forse stato forse il migliore di, di tutta la serata. E ora, come si suol dire, quando il gioco si fa buio, la Cinesteel, o la Sinesteel, comincia a giocare. scatto penso sia un altro dei meglio riusciti l'idea era proprio cercare di dare un mood quasi Blade Runner e penso che la parte così caratteristica della Steel, ovvero gli aloni attorno alle sorgenti luminose aiuti proprio a creare quel mood che, che cercavo Da qui in poi ho scoperto, ovviamente a posteriori, che eh, l'app che utilizzo, perlomeno sul mio telefono, per fare le misurazioni esposimetriche, eh, non è proprio super precisa, anzi. Quindi ho notato che da qui in poi quasi tutti gli scatti avrebbero giovato di una un po' più di, 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 di sovraesposizione, sostanzialmente. Anche se c'è da dire che in generale ho eh, tarato l'esposimetro sia per la Lomo che per la Sinestil con uno stop di sovraesposizione quindi la Lomo, la Lomo 400 a 200 e la Sinestil da 800 a 400 ma evidentemente non è bastato quindi cosa abbiamo imparato da questo episodio? beh io sicuramente ho imparato che dovevo comprarmi un esposimetro esterno per poter continuare ad andare avanti e fare i prossimi episodi abbiamo imparato che la Lomo non è assolutamente male in alternativa alle più costose diciamo portra eccetera eh, anzi ho in mente magari di fare proprio un raffronto tra le pellicole versione eh, poveri e le pellicole versione ricchi per vedere proprio come, come si, si confrontano l'una con l'altra. Abbiamo imparato che eh, la Cinesteel è una gran bella pellicola anche se mi è costata una Tesla Model S In più, adesso la Cetias può contare anche eh beh, su un portiere Cetias. come Francesco Scordella. Scordella! Che in campo può fare veramente la differenza. Eh? <ride> Inoltre, ditemi, eh, magari commentando qui sotto, l'ho sempre voluto fare, dire commentando qui sotto, se siete interessati a un video in particolare su, eh, diciamo, quali attrezzature utilizzo eh, per la scansione. 
35 mm e medio formato. Penso che possa essere utile proprio perché io stesso nel cercare eh, le soluzioni migliori e che non costassero ovviamente un occhio della testa eh, ho fatto un bel po' di fatica. Poi magari è perché ho un quoziente intellettivo più basso del vostro, cosa molto probabile. Questo primo episodio finisce qui. Ho già in mente e in parte girato il secondo episodio che avrà un ospite speciale ovvero Francesco Il Frank di fotografia.it Allora ti converti alla pellicola o rimani digitale? Certamente ho già la mia fotocamera pellicola con me. Hey. <ride> Ciao alla prossima!